السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب لحصول علاقة زوجية يحتاج الرجل إلى خمسة عوامل أساسية وهي الراحة النفسية أعصاب سليمة لتوصيل الإشعارات أوعية دموية تتمدد ليتدفق دم كافي إلى القضيب مستويات هرمون تستوستيرون عالي رغبة أو حافز جنسي وهي الزوجة من خلال التجارب ومن الدراسات الحديثة الإرشاد النفسي نمط الحياة الصحي والتمارين يمكن أن تعالج 90% من مشاكل ضعف الانتصاب دون اللجوء لأدوية النترات الاصطناعية طبعا هالحلقة ليست خاصة للرجال فقط بل للنساء أيضا ولكن هنا حنلقي الضوء على الرجل فهو يمثل 51 من العلاقة الزوجية جزء كبير من مشاكل ضعف الانتصاب هي في الواقع بسبب الكبت النفسي سواء من عدم الراحة بالعلاقة الزوجية أو توتر العمل أو الخوف والقلق والاكتئاب لذلك لا تخجل يا صديقي فليس من العيب زيارة مستشار أو طبيب نفسي في هذه الحالة طيب إذا كانت الراحة النفسية ليست مشكلتك ننتقل للنظر لنمط الحياة قانون الطبيعة يقول البقاء للأقوى والأصلح لذلك يجب أن نصلح الأخطاء الشائعة مثل التغذية الغير متوازنة والسمنة والإدمان السلوكي مثل التدخين والكحول وكل هذا في كفة وعدم ممارسة التمارين في كفة لوحدها لأنه ما يميز الرجل عن المرأة هو التستوستيرون والعضلات طيب نقطة أخرى أحب توضيحها وهي الفرق بين ضعف الانتصاب وسرعة القذف هذين مشكلتين منفصلة تماما ولكن الأسباب المؤدية لهما مشتركة المدة التي يطلق عليها مصطلح سرعة قذف Premature Ejaculation هي القذف في خلال دقيقة أو أقل بعد الإيلاج طبعا هذا يؤدي لعدم إشباع رغبات الزوجين وغالبا تحصل هذه المشكلة لحديثي الزواج نصيحتي هنا للرجل هي أنه أثناء عملية الجماع حاول عدم التركيز على الجنس وفكر بشيء آخر غير جنسي بالعمل بالبيت بهواياتك المهم تدرب على تشتيت أفكارك ومع الوقت هتكون أنت المتحكم بالوقت الذي تريد فيه القذف جرب هالنصيحة واخبرني بنتائجها في التعليقات أما بالنسبة لضعف الانتصاب Erectile Dysfunction فهو عدم المقدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه أثناء العلاقة الزوجية بهذه الحلقة هتتعلم كل ما تحتاج معرفته عن العلاج الطبيعي لمشاكل الانتصاب ذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الانستغرام للمزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى ضعف الانتصاب هو ضعف ضعف إيش؟ ضعف للعضلات وأي ضعف للعضلات يعالج بتمارين التقوية طبعا عنتر حينط ويسأل ليش شو علاقة الانتصاب عند الرجل بالتمارين الرياضية اصبر يا عنتر أنا موجود ليش؟ يحصل الانتصاب عندما تسترخي الأوعية الدموية في الجسم الكهفي للذكر وتمتلئ الفراغات بالدم فيتوسع القضيب ويحصل الانتصاب ولكن للحفاظ على الانتصاب العضلات المحيطة بالجسم الكهفي تنقبض ويتم احتجاز الدم تحت ضغط مرتفع مما يؤدي إلى الحفاظ على الانتصاب لحد القذف وإنما توجد عضلات فهي تحتاج إلى التمرين حيرجع عنتر ويغير سؤاله طيب كيف أعمل التمرين؟ أنا مش فاهم أصبر يا بابا جايك بالكلام تمارين عضلات أسفل الحوض اسمها تمارين كيجل وقبل أداء التمرين أول خطوة هي معرفة مكان وجود العضلات واستهدافها لكي تقوم بالتمرين بشكل صحيح إليك ثلاثة طرق بإمكانك تجربة أي واحدة منها فقط كتجربة لكي تتعلم كيفية أداء التمارين رقم واحد منع خروج الغازات شفت لما بتحاول تمسك نفسك وتحبس الغازات وتمنع خروجها بس هي نفس العضلات اللي حنمرنها وهذا أبسط مثال الطريقة الثانية أصعب شوي حاول شفط العضو الذكري للداخل أمام المراية لا تخف ما راح يصغر حجم العضو ورقم ثلاثة وهي أصعب طريقة حاول إيقاف أو إبطاء تدفق البول أثناء التبول ولكن حصر البول ضار بالصحة نعم صحيح تمرين كيجل لم يكن تمرين لحبس البول هذا مجرد مثال لكي تشعر بوجود العضلات وتستهدفها فيما بعد تمام عرفنا مكان العضلات ننتقل الآن لنشوف طريقة عمل تمرين كيجل العضلات المستهدفة في التمرين هي بلبو سبونجيوسز وانترنال انال سفينكتر او العضله العاصره الشرجيه 
وظيفة هذه العضلات هي التحكم في فتحات مجرى البول والشرج والمهبل عند الأنثى والانتصاب عند الرجل للقيام بالتمرين نقوم بالجلوس أو الاستلقاء على الظهر أو على الجانب اختر الوضعية المريحة لك الآن نقوم بشد عضلات أسفل الحوض لمدة خمس ثواني ثم الاسترخاء بالكامل لمدة ثانيتين وهذا كل شيء يمكنك ممارسة التمرين حرفيا في أي مكان في أي وقت ولن يعرف أحد ولكن الشرط الوحيد هو القيام بالتمرين بدون شد عضلات الأرداف أو الساقين أو البطن مع الاستمرار في التنفس بشكل طبيعي بدون حبس أنفاسك بالنسبة لبروتوكول التكرار فهو على مستويات تتصاعد شدتها مع الوقت مدة البروتوكول 12 أسبوع ابدأ بثلاثة أيام بالأسبوع في يوم التمرين قم بأداء ثلاثة مجموعات منفصلة كل مجموعة مؤلفة من عشرة تكرار في كل تكرار شد العضلات لمدة ثلاثة ثواني واسترخي لمدة ثانيتين وهكذا يصعد مستوى التمرين مع الوقت لتصبح 15 ثانية في نهاية البروتوكول كما هو موضح في الجدول أنصح بطباعة هذا الجدول لاستخدامه في تنفيذ البروتوكول حتى النهاية تركت الرابط بصندوق الوصف من المهم أن لا تقوم بممارسة التمرين كل يوم في البداية لأنه مثل أي عضلة تحتاج يوم الراحة لاكتساب القوة المهم هو الاتساق والمثابرة والصبر سترى نتيجة إيجابية من الأسبوع الثاني أو الثالث تحكم أفضل بالإخراج وتحسين قوة الانتصاب للرجل وأيضا بإمكان الزوج عمل نفس التمرين لشد عضلات المهبل وزيادة قوة التقلصات هذا كل شيء لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك هل مارست أو تمارس تمارين كيجل؟ وما هي النتائج؟ رح تابع إجاباتكم بالتعليقات لا تنسى تلقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه